。呃，医生说呀，骨骼恢复的很好，可以不用戴护具了。你看看，<笑>神经也在慢慢恢复呢，太神奇了，挺神奇的哈、啊。今天我们庆祝一下吧，去老地方吃个饭。我都问过医生了，可以适当的活动活动。再说了，我都好久没出门了，都快闷死了。这这是我得去问一下大夫。我去问吧。来。来来，车车，你能帮我进去吗？可以吗，王太太？可以啊，你看这台阶儿，轮椅都上不去，放进去呗。啊啊！啊怎么回事啊？哎呦，这个受了点小伤。哦，哎，你们俩好长时间没来了吧？结婚了吗？雨明结婚了，小韩还没有。哦。老板，点菜。哎，好。老三样。呃，来一个香里腊肉、宫保鸡丁，还有双椒鱼头。哎呦妈呀，双椒鱼头你吃不了吧？这是太辣了。我给你点的，你不是喜欢吃吗？我吃什么都行、啊，没关系的。再来两碗米饭，我半碗，你一碗半。再来两杯冰的酸梅汤，我把我的冰都给你。啊，好了，就这些吧。哎呀，哎，别别别！那什么，你吃什么呀？对不起，对不起，我真的不是故意的，因为之前总是跟他来，所以都习惯了。没事儿，你想吃什么？你们这热菜都已经点差不多了，那就再来个凉菜。嗯，泡椒凤爪，老板就这样，去吧。哦，好，好，好的，好的。马马上打，马上打。泡椒凤爪，这白找挠心的，够酸的呀。我没事儿，我能吃。你是病人，你吃不了。好久没出来了，今天的阳光真好。是，挺挺挺挺挺好的。哎，一会儿我们去旁边的小公园吧，就是以前我们经常去的那儿。你们聊，我先去趟卫生间。应该没有。老金，听我吐槽。嗯，我给你点一泡椒凤爪。结果他在那边说什么？哟，白爪挠心啊，够酸的呀！哎，你说他什么意思？白爪挠心？这真说到你心里去了吧？什么说到心里去了？他就这样，老抓着我要爆发的临界点。你可千万不能爆发！你这一爆发就成泼妇了，这吃饭的都没了。我知道，我说这种人真是太难对付了，老抓着我，我还没法回我。那人家也是见过世面的，好不好？刚吃饭的时候，他就一直在那边说他跟王宇明以前那点事儿，以前吃什么菜。还说什么一会儿我们去旁边小公园去逛逛吧？哎，你说他腿都这样，他走什么呀？还是他王一鸣抱着他呀？那你们家老王呢？他怎么不拒绝呀？你别拱我火，我好不容易才忍下来了。我得大度，我得给他阳光。我觉得我现在怎么就那么虚伪啊？哎，你不是自己说了要自我拯救的吗？就当是成长了，你就先这么虚伪着，虚伪着，虚伪着，就自我催眠了。
到时候就真大气了。我给你撤招，你们家那老王不是工作忙吗？你赶紧发动发动外援啊！什么呀？听不明白啊！哎呀，我现在火直往头上拱，我听不明白。哎呦，这女人啊，一上火智商就直线下跌了。你让那杨小宝赶紧把你们家老王给叫走啊！对呀、啊。小白老电话，我七号还得出去了，我现在得稍微平静一下我的心情，还得微笑，虚伪一下，是吧？成长，淡定啊。像这种双鲷鱼头这么辣的东西就不能吃了，不容易康复，知道吗？知道了。哎，哟，都吃差不多了，要不叫老板买单吧？别，你你还没吃呢。我不饿。江律师，哎，你今天忙吗？我最近都不怎么忙。<笑>你看今天这饭吃的，你也没吃什么东西，也没说话，要不然，一会儿就让雨明陪我吧。哎呦，我我呀，可以啊，我都觉得挺尴尬的，你不觉得呀？哎，稍等稍等。哎，小宝，怎么了？死循环？怎么会出现死循环呢？行行行，我知道了，我马上回来啊，等我马上到啊。哎，好嘞啊。哎，那个小韩，不好意思，我公司有点事儿，我得先回去。你去吧，反正今天的风也放了。真是实在不好意思啊！我这公司啊刚起步，这个项目对我来说还挺重要的。我要不回去吧，这仨都得抓了下啊！好了好了，你别解释了，再解释就没意思了啊！来、哎、让老板买单。哎，来了，多少钱啊？呃，老顾客给你们打个折啊，一百六，一百六。哎，怎么样？口味还可以吧？啊，行行，怎么样？这菜还可以吧？这个应该挺好吃的，吧？我也没吃着。那下次有空你们俩，啊，你们仨，下次有空再来。啊、一定一定，好了，刚好啊，啊好，刚好啊，好啊，好、啊，你那是干嘛呀？嗯，还要人家开口啊？慢点，慢点。那个，我先上班去了啊，那你也就送他进去吧，啊？嗯，赶紧去吧。啊，小韩，康复这事儿别着急，得一步一步来，好不好？啊，别啰嗦了，赶紧走吧。哎。我走了，干妈，非要撵我走，到头来还是我送你回去。谢谢你啊，江律师。哼，我想下来走走。下来，你没搞错吧？你腿这样，你活动。我都住了两个多月的医院了，一个人躺久了，一直都会跟着倒下去。今天高兴，我想下来活动活动。我相信，我一定能恢复到和以前一样。你真想下来走走啊？嗯。那。那我我也扶不动你、啊，我帮你去借副拐杖行不行？好。你说。你行不行啊？我觉得，我这脚可以受点力了。你你你你你你你你还是别走了吧！不是你觉得又不是医生觉得，你你让我背你回去行不行？这太可怕了！你在这儿，医生不是说可以适当的活动活动吗？没事儿，不是你没事，我有事儿，我在旁边看的心惊胆战的。我们再试试。哎，你也别跟我犟了，好不好？我背你回去。你想，你这脚要好了，那雨明不就不来看你了吗？我的脚要是好了，我就去找他。哎，我说你这么飒一女的，干嘛老为男的跟我在这耍心眼啊？你不是一个人在医院闷得慌啊？你怎么知道？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
事吧，小韩，你没事吧？小韩，医生，医生。本来恢复到这种程度就已经很不容易了，现在同一个位置又二度受损，你们怎么那么不小心啊？对不起啊，大夫，是我们太不小心、太大意了。他现在严重吗？骨伤的问题我们可以想办法，但是神经损伤本来就是个未知数，现在就更不好说了。你们也别压力太大，既然已经这样了，就得面对现实。以后呢，小心点照顾，我们也会尽量想办法。哎，谢谢您，给您添麻烦了。谢谢医生。对不起。行了，别担心了，他会好起来的。我不是故意的。我知道你不是故意的。可是你来医院照顾他，你是不是故意的呀？咱们能不能不再纠结这件事儿了，行吗？嗯，那我也做不到。看着你去照顾你前女友，我心里还能踏踏实实的呀。你看，我已经答应让你来照顾他了，你说你心里还装装小心思，你你有意思吗？哎，他万一要是站不起来了怎么办？那我都跟他说了，让他不要自己走，他自己非要站起来的。还有，小宝打电话催着我回去。是不是你指使的呀？我没干过这种事儿。行，咱说好了，咱们别再为小韩的事纠结了，行吗？那你俩、啊、一起去你们以前吃过的餐厅，点以前点过的菜，聊得热火朝天，还抱起门抱出门的，最后还一块逛公园，他还撵我走，那换做我你能舒服吗？是你对我太没有信心了，我以为你回来了，我们就应该重新开始了，从哪儿开始啊？从对彼此的信任开始。你说你揣这么多心眼儿，你，你让人不舒服了，你知道吗？是我心眼儿多行了吧？我心眼儿多到我为了护着他，我后脑勺子磕地上都没跟人说过。你磕地上了，那我看看来，让我看看，看看磕哪儿了，疼不疼啊？啊，我,我看看好不好？来来来，哎呀，我看看。喂，哎呦，你这，别着急，你慢慢说。那晚上回来，怎么了呀？啊，我姐丢了，你去照顾小韩吧，我走了。哎哎哎，哎，你这样，我去跟小韩打个招呼，我陪你去啊，你等我啊，等我一下，马上啊。他没来找过我，也没给我打过电话。那。要不要一块儿找找去？我怕他到时候见到我，他会更生气。李明，哎，跟依林的事儿，给你们添麻烦了。其实我想过和依林，还得靠你们多照顾。姐夫，谢谢你们了。就是那天过生日那事儿啊，你也别想多了。等那事儿过去之后，我再约你纪念馆啊。那我先走了，你不找到他，给我发个短信。哎，那我先进去了。想起我姐大学时候的样子了。那时候特别崇拜我姐，每年她都要在大礼堂给新生致辞，毕业的时候还要做毕业演讲。我就翘了课过来看她做演讲，在台下像个粉丝一样看着她，觉得她特大方、特漂亮。那时候林伟啊，就站我旁边。那时候他看他的眼神，让我觉得，别说是这辈子了，就是下辈子他也不会放手。谁知道今天会成这样？你说，我姐要是不跟他在一块儿，现在会是什么样？
是不是一个女人选择的一个男人，就等于选择了一种命运？一凡，我觉得你应该现在想一想，你姐还会去哪儿？我姐不是那种断了还留着念想的人，所以她一定不会再去他们两个曾经去过的地方。有一地儿，好久没去过了。就别去了，好吧？哎，那个哥，要不麻烦您给劝劝。行，我去看看啊。哎，你们别走，等我。哎、你怎么跑这儿来了？电话也不接。我小的时候，我爸爸就跟我说：“面对大海，可以忘掉一切烦恼。”你现在好点了吗？我妈妈刚刚去世的时候，我每天都到海边来，每次我都会用手紧紧握住一把沙子，就想。使劲把这沙子握住，就好像能留住我妈妈。但是每次沙子都会从我手里漏光，我越是想要紧紧的抓住它，它就会漏得越快。后来我才意识到，有一些不是属于我的东西，一定会走的。你这不想的挺明白的吗？走吧。但是等我渐渐长大了，也就把这事儿给忘了。我怎么就给忘了呢？怎么就忘了呢？还想一个劲儿使劲儿的抓住。对着我这个失败的女人，你是不是觉得我特可怜呢？你干嘛要这么想啊？这件事情你从头到尾一点错都没有。别再琢磨这个，明天就是一个新的开始。放开我！男人怎么会都这样？这么好的家，为什么不要啊？日子为什么不过下去？现在才来同情我，可怜我是吗？我不需要。依林，放开！我不要你安慰我。是，你今天说的话，我想了一下，说的挺对的。我现在啊，是不够有信心。之前跟你赌气离婚，让我们这段感情陷到更大的困境当中。后来回来以后，就想要换一种处理方式。一开始吧，我还挺有自信，我能处理好的，也自以为自己挺大气的。后来时间一长，我就越来越装不下去了，觉得挺害怕的，就怕我们的感情再受到伤害。
叫什么呀？很好笑吗？你突然间这么坦诚的跟我说话，我倒有点不太自信了。我知道，小韩的事儿啊，让你心里不舒服了。但是你刚才能这么坦诚认真的跟我说这番话，我突然间觉得咱俩呀，还是可以坦诚相待的。我是怕我们谁也不说，都不沟通，到最后会有更多的误会。等到想解决的时候，都来不及了。嗯、我觉得在感情这个问题上。你做的对，就应该这样，就应该呢，积极的去面对。因为我不想变成我姐那样。说着说着吧，就又来了。哎，别那么悲观，行吗？嗯。嗯。你有没有发现，就是小韩呀、啊，住院这么长时间了，没人来看他。他爸妈不知道。其实呢，他也不愿意别人啊知道这件事儿。他五岁的时候，他爸妈就离婚了，他呢就没人管了，奶奶呢就把他接走了，给带大了。后来爸爸妈妈又各自有了新的家庭，带着他呢又都不太方便。奶奶去世以后啊，他就更没人去关心他了。所以我就想呢。你说他现在这样哈、啊，无依无靠的，也没人管，也不知道呢，以后能不能站得起来。你说，如果这个时候我都不管他了，他不是就更没信心、更郁闷了吗？所以我不管小韩之前怎么跟我闹，我都没说不管他，就是想呢，让他多一些希望，多一些信心。你看啊，要是站在一个普通朋友角度来看。你也不希望你老公是一个没人情味的人呀，啊！但是道理我都懂。我现在结婚了，我有老婆，我有家庭，那我也得考虑你的感受啊。所以我想好了，我想呢，我找一个机会，我到时候跟小韩呢，好好的说一说。所以你相信我，我一定会处理好的，好吗？嗯。嗯，你你今天。头磕哪儿了？你给我看看呗。这儿。哎呦。疼。我其他包了都。哎呀，那我，那我包你一个啊！别生气了啊。嗯。怎么样？还疼吗？有点儿。这护具啊，又重新戴上了。啊。对不起啊。没事儿。一码归一码。再说昨天是我坚持要走的，你没事吧？我没事儿。大夫昨天怎么跟你们说的？他说：“嗯，你再辛苦几个星期就好了。”你们别骗我了。干嘛那么悲观？脚不都能动了吗？嘿，你这真心话还是假慈悲啊？<笑>你要认为这是真心话，那就是真心话；你要非认为这是假慈悲，好歹也是慈悲嘛。哼，骨头汤。下回不想喝骨头汤了，真的喝腻了。行行行，你现在是老佛爷。<笑>哎，爸，你怎么跑医院来了？我呀，我来帮你姐呀取点药。哦，你先别管我，你怎么会在这儿啊？谁住院了？你看看你现在这个样子。雨明跟我说了，说你们已经和好了。既然和好了，就好好的过日子吧。你这叫好好过呀？我再好好过日子。你再什么好好过呀？再者说了。谁听说过现任妻子去照顾自己老公前任女朋友的呀？啊，你是不是担心你姐，又担心你爸爸，才这么委曲求全的在人家家里过日子呀？<笑>你想的有点太多了吧？<笑>你还笑得出来？我都想替你哭。实在不行啊，你也跟我回家来住，爸爸还照顾得了你们
，你不能够为了你姐，为了我就在人家家里憋屈着过日子。我没憋屈啊，那雨明现在特别好，真的，他特别好。再说你也不能保护我一辈子呀。你结婚过婚姻生活，不就是遇到问题就得去解决吗？我这要跟你回去了，那不就是最差的一种解决方式吗？再说，阿林走之前，不也是希望我们能幸福吗？你都知道了。对啊。你什么时候知道的？哎，反正我就知道了。那你觉得你现在就好吗？好不好都在我自己。爸，您呢就别操这个心了，回去照顾好姐就行。是啊，你们都长大了，爸爸能管的事情也越来越少了。再者说了，爸爸不是万能的。是啊，你看你白头发又变多了，所以别操这心了，真的。哎，聪明姐现在对你怎么样啊？还去买那些保健品吗？你管的是不是有点太多了？哈哈，你别问这，赶紧跟姐送药去吧。咱咱我送你回去。好吧。他他规定了哈，你要给他放东西吗？对啊，见外面风势挺大的。放心吧，没零食。老公，那我到了，我先进去，我不跟你说了。我来了。最近这几天特别奇怪，雨说下就下，下来还停不了了。你怎么了？没事吧？你怎么了你啊？没事，风湿，老毛病。你都这样了还没事？我去给你把医生叫过来吧。这我也不敢碰他。我这是旧伤，很多年以前受的旧伤，一下也就痛。那一凡啊，你上那个雨生微博，看看他还要待几天呀？让他赶紧去非洲大沙漠去。哟，这都什么时候了？别开玩笑了。我没开玩笑。哎，我知道有一款膏药治风湿好像挺好的，要不我给你弄两片，你试试。哎，你别逗了，现在腰上这东西还没卸下来呢。也是。啊，那怎么办呀、啊？刘叔喜欢闹这些。先接个电话啊、嗯！喂，一凡。哎，姐，你有没有什么办法是能治风湿骨痛的？那得贴膏药吧？膏药不行，他现在腰上贴不了，身上带着护具呢。哦，要这样的话，那就应该得热敷。哎，最简单的办法，你呀、啊、就弄一个热水袋，你就不停的给他换热水，一直要敷下去，这样应该就能起到缓解的作用。好吗？哎，好，你先试试吧。哎，好，欢迎光临。哎，看一下床跟床垫都有。好，我们这边是专业做床和床垫的。哦、啊，床垫是德国原装进口的。可以试试吗？可以试试看,看啊，可以感受一下。这还行吧，长久说啊。嗯。你夜不归宿，黄雨明同意吗？不同意也得同意啊！我姐都说了，你这种情况到晚上会更疼。他不来了，他忙着呢。你回去吧，回去，你腿就不疼了。哎呀，真不知道你是怎么想的，就想让你快点好起来呗。没见过对情敌这么好的。你是假装的呢，还是真不讨厌我？说实话，之前跟你斗，就没想过要讨厌你。其实还挺欣赏你的。别以为这样我就会手下留情，那也得等你站起来再说呀。我能站起来。行，我说的是真的。知道。你知道我的旧伤是怎么来的吗？现在先别说这个了吧。
赶紧睡吧。我爸妈离婚之前吵得特别厉害，抱起电视就砸，最后就砸我腰上了。后来他们就离了，把我送我奶奶家，我就开始做各种不靠谱的事，打架、砸窗户，我都干过。就是想让他们注意到我，他们只顾着自己的新家，只知道骂，后来骂都懒得骂了，见都不见我，爸爸就更疯了，倒不是还想引起他们的注意，就是希望通过这种刺激，让我忘了我有多恨他。慢慢的，我也就喜欢上了这种活法。接着说啊，怎么不说了？还以为你不想听，走了呢。听着呢，说吧。我没什么朋友，他们都怕我，就王一鸣不怕。我奶奶去世以后，我就只有他了。想跟他结婚，可是，一想到我爸妈，我就对家特别惧怕，甚至有些厌恶。我想，那我们就跑吧，去过另外一种跟家没有关系的生活。结果我们还是没能在一起。直到这次受伤，被救出来之前，昏迷了半天。我以为我死了，我看见了我奶奶。我奶奶跟我说。活着多幸运呀、啊！如果这次你能活下来，你就别再怕，也别再恨，回去跟雨明好好过日子。如果再不好好过，怕是以后也没机会了。这次受伤回来，他一直往医院跑。被人照顾久了，忽然觉得自己没有以前那么彪悍了。我就是个普通女人，我身边需要这样一个人。这个人。没有谁比王玉平更合适。开始讨厌我了吧？太不知恩图报了。不会，我很理解你啊。你别同情我了，没用。就算有用，我也不会同情你。你睡吧
看看小花猫。怎么了？昨天他说那些事儿，我听了心里特别难受。突然间，我就特别理解你当时为什么那么坚持要去照顾他。人理解你，你还不高兴啊？我在想啊，不能再这么下去了。为什么？不能成为他唯一可以依靠的人。想什么呢？不会又受刺激了吧？我在想，啊，你小莫都已经这么大了，我姐还得操心那些乱七八糟的烦心事儿。这叫缘分没到啊！有更好的呢，等着你姐呢。你姐啊，就是太强势了，心大，气场太强。怎么了？你想啊，就那天。我们所有人都找不着他了吧？都以为他想不开了吧？结果人家嘿，比咱还欢实呢。你什么意思啊？别别别，别多想啊，没什么意思，没有那种说看热闹嫌这事儿不够大的意思。夸你姐呢，觉得你姐呀自信、坚强。那话怎么说来着？叫半老徐娘风韵犹存。哎哎呦！哎，疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼！说，哎，不说了，不说了。那个，嗯，呃，徐娘不老，不老，哎，不行，哎呦，这怎么还真掐呀？啊！我告诉你，你你你这属于典型的闹着玩下死手，你知道吗？疼死我了！活该！我告诉你啊，我姐以前能量比这还大，现在才恢复一半呢。啊，这事儿我不信。所以说，女人离婚也就这么回事儿。对吧？这就是女人离婚以后逆袭的典范。看着吧，我姐这才刚开始。我跟你说啊，这事儿我得提醒你一下，别谁谁谁出点什么事儿，就往自己身上套，对号入座。姐妹也好，闺蜜也罢，你得正确引导啊，只能劝好，不能盲目崇拜，知道吗？王先生，反正以后呢，你要是敢对我不好，就想想我姐夫吧。盼点好，行不行？不行，逗啊！嗯，哎，这事儿能能能能能随便逗吗？啊，什什什什什什么叫离离婚了就就这样啊？啊，这话不能随便说，知知不知道？哎哎哎，哎，行行行行了啊，打住啊！哼别瞎动！芙蓉花园小区，长沙的，哎，这名字够土的啊，是不是老小区啊？郑欣，哎，帮我出一张那个去长沙的机票。哦，好嘞。啊，你要去长沙啊？哎，一凡，他们要是问呢，我干嘛去？你就说呢，呃。我出差，去联系一下那个医院的客户，千万别给我说漏了啊！哎，呃，老婆，那个，我想跟你请个假。听这语气不像是好事儿啊。好事儿啊，肯定是好事儿。我那医院的项目啊谈的差不多了，所以呢得赶紧出趟差，然后呢把那项目的具体细节啊给人家定一下啊。哦，没听懂。去几天啊？啊，呃，去两天。如果顺利的话啊，没准那个，明天晚上就就能回来了。哪儿啊，去？常常熟，对对对，常熟啊。行，去吧去吧，吞吞吐吐那样，搞得跟妻管严似的，我有那么凶吗？当然没有了，老婆，你啊，你最安全打理是吧？我都背下来了，去吧，注意安全。哎，好嘞，我回来的时候给你带大闸蟹啊。
杀有大闸蟹。好，哎，有人。哎呀，我这直播这这马上就赢球了。连续剧呢？连续剧我就得连着看。不是，爸妈，我回来了。哟，回来了，凡，吃饭了吗？啊，吃过回来的。啊，雨明没给你快回来啊？他去那个什么。常熟出差去了，还说回来给你们带大闸蟹，真的？对，他们公司还真是挺有起色的哈。怎么了？别理他。哎，妈还想问你呢。嗯，你姐和你爸那边没什么事儿吧？没什么事儿了，我姐已经回自己家住去了。对了，这就想开点就好。其实那天也怪我多说了几句，你爸没说什么吧？你别多心了啊！啊，你看，哎，人家杜亮哥就是杜亮哥，那您不也是聪明姐吗？<笑>我是觉得哈、啊，通过这事儿也给你们俩敲响一警钟，两个人过日子啊，就应该踏踏实实的，不能吃着碗里还看着锅里头。你这样弄得妻离子散、家破人亡的，灰头土脸也不好收场啊。通过你姐和你姐夫这事儿，我觉得你们俩吧，应该把和小韩的这种事儿必须都得。我先去洗澡去了。这就不耐烦了。哎，看连续剧呢。你。你的意思我都明白了，我就是想问你一句，你来找我的事，小韩知道吗？那我不能跟你去。我们俩之前的那些事，小韩应该跟你说过吧？啊，嗯，这些我都知道。阿姨，我觉得那时候啊，他可能年纪小，看待问题呢是有偏差的，而且你们呢。也不是他说的那样啊！你错了，我们就是那样。再说我现在也没空，我有我自己的生活。另外，小韩呢，肯定已经早对我们死心了。不是阿姨，他再死心了，他也是您的孩子，是不是？您也是他妈，对不对？那只是一个概念而已。你不要相信亲情的力量有多强大。在他很小的时候，我都能把他丢下。现在他都长这么大了，我还有什么丢不下的？更何况我又不是医生，我也帮不上他什么忙。阿姨，这是您的真实想法吗？你这么大老远来找我。我跟你说什么废话？爸，怎么完了？怎么还不睡呀、啊？我记得我小时候啊，有一次呢，您跟我妈呢吵架，好像还是要闹着离婚似的。呃，好长时间离家出走了，然后呢也没信儿了，也不说给家里来个电话。哎，我想问你，你当时不想我们吗？你怎么突然问起这种事来了？哎，你不是去谈项目了吗？呃、哎，不是我，我喝多了，这就,就突然间就想起这事儿来了。别提那半年了，简直是人间地狱啊
你说我怎么能不想你们呢？那些日子，我天天在咱们家的楼下，看着家里的灯灭了，我才走。两口子再有大的气儿啊，孩子总是放不下的。那是怎么又想明白了呢？我跟我自己说，忍一忍，就丢下了。再忍，可是忍了半年，我就扛不住了。这时间呐、啊，什么事情都能冲淡，就是孩子。时间越长越想啊。我知道，这些年这件事儿，你一直放不下。<笑>不是，爸，我有什么放不下的？要说放不下，那我妈有可能放不下啊。那什么，行了，我呀不跟您说了，您在这儿睡觉啊，我先挂了，哎。嗯、小韩说让我把这张卡呀给您，说那密码呢就是卡的后四位。他什么意思啊？他现在看病不用钱吗？我不知道啊，阿姨啊。不是。他这是想干什么？他安排这些干什么？这个我也不知道，阿姨。你说你这孩子，你你怎么什么都不知道啊？那你不知道，你还猜不到吗？我们这么多年都没见过面，他突然给我一张卡，他想干什么呀？他不会是有什么极端的想法吧？哎呦，你说。你现在跑到这儿来找我干什么？你现在应该二十四小时陪在他身边才对呀。不是阿姨，我我，我就是他一朋友，我也不能老守着他呀。哎呀，那你快点给他打电话，看看他干什么了。嗯、没接。哎呀。喂，李明，怎么了？喂，李明，怎么了？喂，喂，李明，怎么了？回来了，哎妈，哎呦累吧？啊，<笑>来来来，给我。嗯、哎呦，干什么这么高兴？可不是高兴吗？人都说儿子一结婚就惦记媳妇儿，你不一样孝顺。啊，出趟差还想着妈。说什么呢？您这是？一凡呢？卧室呢？你快去报个到。哎。肖嫁来了。啊。你你你你这么看着我什么意思？你你这眼神看得我有点心里头发慌。那你老实交代，干嘛去了？嗯，那个杨小宝。这跟杨小宝什么关系啊？是是啊，这跟杨小宝没没什么关系啊。不是你提的杨小宝吗？是不是你俩串了口供，骗着我，瞒着我，让你去找你小蜜去了？嘿、哎，这话不能瞎说啊！你你你，不是你你你你你你什么意思？你是你真不知道还是装不知道呢？啊！我没跟你开玩笑，别跟这炸我啊！一脸的心虚，还撒谎？这我我撒什么谎？我撒谎你，谁撒谎了？你爱信不信。
这种玩笑能随便开吗？再好的身子，他受不了呀。嗯，那我不看，你变得跟我全绝子一样。哎，我那天跟你说的话白说了是不是？不能随便对号入座，怎么回事啊？忘记了是不是？是不是？是不是？是不是啊？错了，老公。错了，错了就完了。嗯。嗯，那我以身相许节目。以身相许有什么用啊？哎哎哎哎，我我回来，你也不说啊，给我宽宽宽个衣啊，还坐那儿哎，盯盯盯盯盯着我看，哎，撒撒撒撒谎，有意思吗？戳戳戳戳戳戳戳戳什么戳？你不说。不说好好的安慰我一下、啊啊。哎妈，你你怎么又不敲门呀？不是，我是急了点就问你那个大闸蟹呢。哎，对啊，大闸蟹呢？哎呀，赖阿姨，就这个房间，呃，这房间呀、啊、可能有点小。对了，还没跟您说，那个医院啊，就在附近，咱呢走几分钟就能到。他中午吃什么？哦，这个您甭担心，我妈做完了，我爱人啊送过去。那我和你一起去。哦，呃，那什么？放心吧，他见了我什么反应，我有心理准备。玉明啊，啊，你找我来。不只是只想打开他的心结吧？你是不是也不想他再麻烦你了？那个，我倒不怕麻烦，我爱人呢也能理解。就是，哎呀妈，阿姨，咱时间长，我慢慢跟您说。哟，大忙人来了。你怎么来了？有我不就行了吗？你忙你的事儿去呗。哎，阿姨。哎，一凡，这是小韩的妈妈，这是我老婆一凡。你好，洪一鸣，你过分了啊！事儿管的也太多了吧？是我自己要来。那个小韩，呃，有话呢，你跟妈妈俩人好好说。我们先走了。站住！把他带走。小韩，你为什么要把他带过来？就凭他自己，不可能找到我。你怎么知道他找不着你呢？啊，你妈妈呀，一直很关注你的，就是你不知道而已。我没这个嘛。小韩，你也别生气了。你这生着病的，生气也不好。你妈妈好像来一趟也挺不容易的，所以你还是先听她的吧，跟你妈妈好好聊聊，好不好？那我们在这儿也不是很方便，那我们就先走了，好好聊。阿姨再见。阿姨再见。来来来来来，快快快，喝点热水。这又冷又累的，这别把身体折腾坏了。哎，你看这时间不早了，咱们今儿个就到这儿吧。啊，不行，我里边还没盘多少呢。没事儿，您甭管我，您先去吃饭吧。这一冷一热的，时间长了你受不了。没事儿，我能行，您不用担心我。您先去吃饭吧，吃点东西吧。我不想说什么难听的，你赶紧回去吧。这次我要在这儿待一段时间。那你们家吴道老师同意啊？不是分开一天，都要死要活的吗？我跟他也离婚了，又一个孩子被抛弃了。我们没要孩子。你太可惜了，帮人家带了十几年的儿子，到头来还是被父子俩给赶出来了。我说呢，怎么会有时间来看我？我以为
到了你现在这个年龄，能理解当时的我了。我理解不了，你也别妄想我能理解你。走了，你不还是得麻烦别人？麻烦别人，总比看到你好。你现在不是正需要人照顾吗？我从五岁到现在快三十岁了，我需要照顾的时候你在哪儿？我现在用不起。我知道你恨我，可是。你也知道，你爸那脾气，你别找借口了。我爸要是脾气好，你就不会跟别人走了。你帮人家带了十几年的孩子，到现在还是被人赶出来了，你自己都没有问题。是，我现在什么都没有。我只有你，我知道你还是这么恨我。这样，我给你照顾好了，我就走。我也知道，现在你也只有我了。我从来都没有过你。公司颇得您关照啊！嗨，您客气了，是你们公司最近对我很关照。依林在吗？依林不在公司，去精彩公司盘点去了。哦。最近公司活多，大家都在加班，希望您能理解。加班？你们不都是正点下班吗？我们也是老熟人了，我也不给您绕弯子了。我有我的原则。不管人从哪儿来，我都得试试他的成色。不合格的话，过了试用期我照样退。我跟您合作这么多年了，也了解您的为人，希望您能理解。完全没问题。不是我说你，咱是跟人打工的，不是跟人卖命的，手都冻红了。就我一个人，我看这进度，我三天都弄不完。你三天就想弄完啊？去年两个小伙子都花了三天时间，你一个孤男一家，怎么能和两个小伙子比呀、啊？<笑>哎呀，我这刚是从冻库出来，你知道吗？零下二十四度，<笑>头一回体会。嗯，没事儿，那你就别担心我。哎，我告诉你，这事儿你千万不能跟咱爸说啊，也就是几天的事儿。哎，那个放心吧，一个下马威吓不倒我。嗯，冷冻库里面待时间太长，也容易感冒。不是，明天你让那冯娟多派几个人帮你吧。别别别啊，千万别！你们谁都不许来。告诉你，就是他们呀、啊，就是欺负我是新来的。其实呢，来点狠的我根本就不怕，怕就怕那种啊。表面对你不错，背后捅刀子的。行了，不用担心我啊。刚,刚给我姐打电话啊，她现在被他们领导派到冷冻库去盘点，折腾坏了都。哎呀，这只能说呀，万事呢开头难，慢慢就好了啊。嗯。小韩晚饭吃过了吗？嗯，吃过了。刚吃的。是啊。嗯。哎，你上次说，因为项目出差，是不是去找他妈去了？